اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر سٹوڈینٹس السلام علیکم اٹ از کلاس ایٹ سبجیکٹ انگلیش مائی ٹاپک دیٹ ٹوڈے آئی ول ٹیچ یو اٹ از پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پیارے بچوں آپ کو پتہ ہی آپ جانتے ہیں کہ ہم آج پاسٹ ٹینس جو ہے اس کی کیٹیگریز پڑھ رہے ہیں وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا سب ٹائپس آف پاسٹ ٹینس اور آئی کین سی وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دی کیٹیگریز آف پاس ٹینس پاس ٹینس جو ہے اس کی ہم نے دو کیٹیگریز پچھلی کلاسوں میں پڑھ لیا ہے یعنی ہم نے پاسٹ سمپل ٹینس کو پڑھا ہے جسے ہم پاسٹ انڈیفنیٹ بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا والا پارٹ بھی ہم نے پڑھا ہے دیٹ از پاسٹ کنٹینیوس آج ہم اس کا تیسرا پارٹ پاسٹ ٹینس کا جو تیسرا پارٹ ہے دیٹ از پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس از یوز ٹو ایکسپریس این ایکشن کمپلیٹڈ ان دا پاسٹ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو ہم اردو میں پھیل مارجی مکمل کہتے ہیں یہ پھیل مارجی مکمل جو ہے اس کی پہچان کیا ہے اردو میں اردو میں اس کی پہچان ہے جا چکا تھا جا چکی تھی یا چکا تھا چکی تھی چکے تھے چلا گیا تھا چلی گئی تھی یہ جو ہے یہ پھیل مارجی مکمل کی پہچان ہے یعنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی یہ پہچان ہے پہلے بچوں ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو کس طرح بناتے ہیں اس کی سٹرکچر کیا آتی ہے سٹرکچر مینز ڈانچہ اردو میں یا بناوٹ اس کی سٹرکچر میں ہم سب سے پہلے سبجیکٹ لاتے ہیں پھر ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم ورب کی تیسری فارم لاتے ہیں پھر ہم اوبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں پہلے بچوں یہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے یہاں پہ ہم پرو کا استعمال کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اس میں ہم ہیڈ یہ ہیڈ جو ہے یہ ہم ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں چاہے فسٹ پرسن پرو نام ہو یا سیکنڈ پرسن پرو نام ہو یا تھرڈ پرسن پرو نام ہو ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں جب ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹینسز بناتے ہیں یہ ہیڈ جو ہے اٹ از پاسٹ ٹینس آف ہیو اینڈ ہیز اٹ از پاسٹ ٹینس آف ہیو اینڈ ہیز ہیو اینڈ ہیز کی جو پاسٹ uh, فارم ہے وہ ہیڈ ہے وہ اس اس ہیڈ کو ہم اس ہیلپنگ ورب کو ہم یہاں پہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس ہیلپنگ ورب کو ہم اردو میں امدادی فیل کہتے ہیں اب آپ کو سٹرکچر پتہ چلا ہے پیارے بچوں چلیے ہم اب ہم کچھ سینٹینس یہاں پہ بنائیں گے چلیے ان سبجیکٹ uh, میں میں کسی پرسنل uh, پرو کو میں یہاں پہ انڈر لائن کروں گا چلو میں اس پرسنل پرو کو انڈر لائن کروں گا وی میں لکھوں گا وی اور اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیڈ آئے گا وی ہیڈ وی ہیڈ گون وی ہیڈ گون یہ گون جو ہے اس کی پہلی فارم ہے گو گو مینز جانا اور اس کی سیکنڈ فارم جو ہے دیٹ از وینٹ وینٹ مینز گیا آئی گو ٹو سکول میں سکول جاتا ہوں آئی وینٹ ٹو سکول میں سکول گیا تھا یہ گون جو ہے اٹ از تھرڈ فارم آف گو جس سے ہم پاسٹ پارٹسپل کہتے ہیں اسے ہم پاسٹ پارٹسپل کہتے ہیں تو پیارے بچوں اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جو جو بھی سبجیکٹ آتا ہے ان کے ساتھ ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں وہ کی تیسری فارم لاتے ہیں پھر ہم اوبجیکٹ لاتے ہیں وی ہیڈ گون ٹو سکول وی ہیڈ گون ٹو سکول یہ سکول جو ہے یہ یہاں پہ اوبجیکٹ بن گیا ہے اٹ از پریپوزیشن میں نے پریپوزیشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا ہے لیکن آپ اتنا ہی یاد رکھو کہ یہاں پہ ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں سبجیکٹ لاتے ہیں پھر ہم ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں ہیلپنگ ورب اور پھر ہم ورب کی تیسری فارم لاتے ہیں پھر ہم اوبجیکٹ لاتے ہیں ٹرانسلیشن ہم کیا کریں گے وی ہیڈ گون ٹو سکول ہم سکول جا چکے تھے اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں آئی ہیڈ گون ٹو سکول میں سکول جا چکا تھا یو ہیڈ گون ٹو سکول تم سکول جا چکے تھے ہی ہیڈ گون ٹو سکول وہ سکول جا چکا تھا She had gone to school. وہ سکول جا چکی تھی دے ہیڈ گان ٹو سکول وہ سکول جا چکے تھے اس طرح میں ایک اور یہاں پہ بناؤں گا سینٹینس میں لکھوں گا یہاں پہ ہی ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ میں ہیڈ استعمال ہم کرتے ہیں یہاں پہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہی ہیڈ ہی ہیڈ یہاں پہ لکھوں گا میں پلیٹ پلیٹ ورب کی پہلی فارم ہے اس کی سیکنڈ فارم پلیٹ ہے تھرڈ بھی پلیٹ ہے یہ 
वो तीसरी फॉर्म है पॉस टू पॉस ही हैड प्लेड वो खेल चुका था क्या क्रिकेट वो क्रिकेट खेल चुका था ये सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वो भैर है ये वो तीसरी फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है इस तरह मैं ट्रांसलेशन क्या करूंगा इस सेंटेंस का उर्दू में ही हैड प्लेड क्रिकेट वो क्रिकेट खेल चुका था इसी तरह मैं यहां पे देखूंगा दे हैड हर एक के साथ हर एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं दे इट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड इट इज पुलर दे हैड दे हैड इटन ईट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो ईट मीन्स खाना एट इसकी दूसरी फॉर्म है खाया इटन इसकी तीसरी फॉर्म है खा चुके थे दे हैड इट वो खा चुके थे क्या फूड दे हैड इटन फूड वो खाना खा चुके थे वो खाना खा चुके थे तो ये वाला जो जो है दिस इज सब्जेक्ट एंड इट इज हेयर हेल्पिंग वो पास्ट फॉर्म ऑफ हैव और वी कैन से पास्ट फॉर्म ऑफ हैज एंड दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी ऑल्सो कॉल इट पास्ट पॉसिबल एंड दिस वन इज हेयर ऑब्जेक्ट तो इस तरह ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे बन गया है अब मैं यहाँ पे इट लाऊंगा इसके साथ भी हैड आएगा इट इट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसके साथ भी हैड आएगा हर एक प्रोनाउन पर्सन हर एक प्रोनाउन के साथ हर एक पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करते हैं इट हैड स्टॉप्ड स्टॉप ये वर्ब की पहली फॉर्म है जिस वर्ब के आखिर पे कॉन्सोनेट होता है उसको हम डबल करते हैं जब हम इसका पास्ट बनाते हैं तो यहाँ पे डबल पी आएगा और ई डी इसका एड यहाँ पे होगा तो ये बनेगा स्टॉप इट हैड स्टॉप द रेन इट हैड स्टॉप द रेन रेन मीन बारिश इट हैड स्टॉप द रेन बारिश थम चुकी थी बारिश रुक चुकी थी तो इस तरह ये सब्जेक्ट बन गया है ये हेल्पिंग वर्ब हैड है पास्ट फॉर्म ऑफ हैव एंड हैज और ये इसकी तीसरी फॉर्म है वर्ब की तो ये वाला जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है इस तरह प्यारे बच्चों अब आपने ये सीख लिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या आती है इसकी स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट लाते हैं प्लस हम हेयर का इस्तेमाल करते हैं हर एक सब्जेक्ट के साथ प्लस हम वर्ड की तीसरी फॉर्म लाते हैं जिसे पास्ट पास्ट को कहते हैं इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट लाते हैं इस तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज बनाते हैं तो आई एम श्योर कि आपने इस क्लास को ठीक तरह से समझा होगा तो आज इतना ही शुक्रिया खुदा हाफिज थैंक यू